En juin 1912, la petite ville de Viskila, aux états unis était paisible. Mais une nuit, la tranquillité fut brisée. La famille mort et deux jeunes invités furent massacrés à coups de hache pendant leur sommeil. Bon, j'espère que ça vous tise, hein Moi, là, ça m'a tisé. Là, je suis prêt. Donc, allez prendre à boire, allez prendre à manger, préparez-vous. Nous sommes partis pour le début des frais d'horreur. Let's go Donc littéralement le lendemain de ce massacre, les voisins inquiets découvrirent une scène de carnage inimaginable. Des murs tachés de sang, des haches partout, des corps méconnaissables, une hache remplie de sang. Depuis cet acte, la maison est devenue tout simplement une scène de théâtre de paranormal. À partir de maintenant, nous allons rentrer un peu plus en détail dans l'histoire en question parce que nous avons besoin de comprendre les choses comme ça. La famille mort était une famille comme les autres. Ils avaient quatre enfants et parmi eux, une fille qu'on appellera Élise. Élise, âgée de 14 ans, était une fille ordinaire qui allait à l'école, qui jouait avec des amis, qui avait des amis. Mais dans son entourage proche, avait particulièrement deux amis. Deux amis très proches, qui s'appelaient Lena et Ina. Toutes les deux étaient très très proches de notre amie Élise et jouaient souvent ensemble à la cour de récré. Elles avaient des jeux complètement banals pour des filles de leur âge à ce moment-là, tels que jouer à la marelle, tels que jouer à cache-cache, jouer au foot avec les garçons. Un jour, Élise eut l'idée d'inviter ses amis chez elle pour qu'elles passent un moment inoubliable ensemble. En gros, tout simplement faire une soirée pyjama chez elle, tout simplement. Mais tout d'abord, fallait d'abord l'accord des parents. Élise rentra chez elle et la première chose qu'elle fait, c'était de poser la la question suivante. Papa, est-ce que je peux inviter mes amis euh, chez nous Ses parents, face à la question de leur fille, étaient complètement perdus et hésitaient à répondre oui ou non à la question, mais cédèrent complètement à l'envie de leur fille. Et donc finir par dire oui à Élise. Élise, toute joyeuse, alla dormir, étant fatiguée complètement de sa journée d'école. Le lendemain arriva, et la première chose que Élise fera est d'annoncer à ses deux amis que ses parents ont dit oui. Ina et Lena cria de joie, complètement excitées, surexcitées, de pouvoir aller dormir enfin chez leur ami. Arrivant à la fin de la journée, la sonnerie retentit, le père de Élise reprit les trois enfants pour continuer à passer la journée et la fin de la soirée chez eux. Mais un événement fut troublant. Une voiture 4x4 noire les suivait depuis plus ou moins 20 minutes. Le papa ne trouvait pas ça normal, mais ne s'inquiétait pas forcément plus. Et donc, rentra quand même chez lui. Elise, arrivant devant sa maison, ouvrit la porte et courut vers sa maman. Ses deux amis, Lina et Ina, rentra dans la maison de Elise, tandis que le père resta dehors et regardèrent toujours d'un air mécontent derrière lui, en regardant si la voiture 4x4 noire ne les avait toujours pas suivis. La maman de Elise demanda au papa de rentrer. Le papa rentrait à l'intérieur. Le papa ne vit pas le 4x4 noir qui les suivait depuis 20 minutes. Le papa décidèrent de rentrer à l'intérieur de la maison. La journée passèrent et les amis de Elise et Elise elle-même eut des fous rires, étaient complètement joyeuses de voir ses amis avec elle. La famille de Elise et ses amis passèrent à table pour manger. Le papa et son épouse sont très heureux de voir Elise épanouie avec ses deux amis. Ça faisait longtemps qu'ils ne voyaient plus Elise de cette manière-là. Fut le moment de manger. Le père fut complètement figé. Les enfants continuèrent de s'amuser, ne vit pas tout simplement l'émotion de leurs parents. Le père figé face à une chose qu'on ne comprenait pas et qu'on ne voyait pas, se levit de sa chaise et se dirigea tout doucement vers la fenêtre en face de la table. Le père complètement choqué et complètement figé par ce qu'il voyait se dit « c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas ». En face de lui se trouvait le 4x4 noir. Quand le papa fut devant la fenêtre, un homme sorti du 4x4 noir avec des survêtements très larges et très sombres se dirigèrent vers la maison. L'élément qui suit va être l'élément déclencheur pour le signal d'alarme du papa. Dans la main de cet individu sorti de son 4x4 noir était une hache recouverte de sang. Le papa voyant ceci alerta directement sa famille et ses enfants en leur criant dessus pour qu'ils aillent se cacher. Sa famille, ne comprenant pas la situation, lui demandèrent pourquoi faire ça. Le papa hystérique, dans un moment très stressant, continuèrent de crier en leur disant « Allez vous cacher, ce n'est pas une blague ». L'épouse tracassée, voyant son mari dans cet état-là, prit la décision d'aller devant la fenêtre pour aller voir ce qu'il venait de voir. L'épouse se dirigèrent doucement vers la fenêtre et regarda. Elle ne voyait que le 4x4 noir garé devant chez eux et se demandait pourquoi son mari était toujours autant hystérique face à ce qu'il venait de voir. Par la suite, elle décidèrent d'aller voir son mari et lui dire « Chérie, il n'y a qu'un 4x4 noir devant chez nous. Pourquoi as-tu peur autant Qu'est-ce que tu as vu Dis-moi. » Le papa, ayant peur de la situation, continue de lui dire « Va te cacher, s'il te plaît. Cours. » L'épouse, tant bien que mal, essayèrent de le rassurer, essayèrent de lui dire toujours « Ne t'inquiète pas, il n'y a personne. Il y a juste un 4x4 noir garé devant chez nous. »« Chérie, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Explique-moi, s'il te plaît. » Le mari, complètement figé face à la situation, ne puisse même pas aligner deux mots. Et c'est là que le drame commence. L'individu en question que le mari venait de voir avait réussi à rentrer chez eux. Il était rentré discrètement par la fenêtre à laquelle il avait été aperçu. La fenêtre qui était légèrement entrouverte. Pendant que la femme était en train de se diriger vers son mari, l'individu était rentré discrètement par la fenêtre. Et donc derrière la femme, une silhouette très mystérieuse 
qu'on voyait à peine était déjà derrière elle, avec l'arme qui sera sûrement l'arme du crime de cette dernière. Le mari est encore une fois complètement figé face à sa femme, en sachant que la femme ne voyait que son mari et ne savait pas ce qu'il y avait derrière elle, se retournèrent doucement face à l'émotion de son mari et vu l'individu en question. Donc là les gars, la suite de l'histoire en fait, ce qui s'est réellement passé par la suite, c'est un peu très flou parce qu'on n'a pas de forcément suite d'histoire. En tout cas, c'est beaucoup de supposés de ce qu'il y a eu. Euh, donc en fait, littéralement, en fait, la femme, elle s'est fait littéralement assassiner violemment. Euh, son mari apparemment a essayé de se débattre et a été aussi assassiné violemment. Pour tout ce qui est une question de, des enfants, euh, des filles qui sont allées se cacher, on n'a pas trop d'infos à ce niveau-là. On sait juste qu'il n'y a pas de survivant du tout de cette histoire. Il n'y a pas de survivant du tout de cette famille et de ses amis. Euh, donc on peut dire vraiment littéralement que c'est un événement très tragique qu'il y a eu ce jour-là dans cette soirée. C'est fou, comme euh, il y a des choses comme ça qui se passent réellement. Euh, c'est des choses très très graves qu'il se passe dans, dans cette histoire en tout cas. Ce qu'on sait littéralement d'eux à l'heure actuelle, c'est que il y avait Josia et Sarah qui sont le mari et la mère de Elise et des quatre autres enfants. On sait qu'ils ont accueilli lors d'une soirée Lena et Ina pour faire plaisir à leur enfant qui était Elise et qui passèrent une journée et une soirée complètement banale en ne sachant pas que ça serait littéralement leur dernière soirée et qui ont vécu complètement un massacre inimaginable. Aucun de ces huit occupants de la maison n'a survécu à cette soirée. On sait que c'est un peu flou dans l'histoire, on sait un peu de quelques détails. On sait que apparemment des voisins auraient entendu crier et a littéralement alerté la police. Et que la police, quand elle est arrivée, les huit occupants en question de la famille et donc de la maison avec ses amis et copines avaient été complètement assassinés. En sachant que apparemment le tueur a été retrouvé quelques mètres plus loin dans le jardin. Il serait mort aussi, il serait mis fin à ses jours. Les détails encore du massacre restent encore un peu mystérieux. En sachant qu'on n'a pas à mon avis toute l'histoire parce que apparemment c'est très très gore. Donc voilà, on sait juste qu'à l'heure actuelle, la maison a lieu à des phénomènes anormaux encore à l'heure actuelle. On sait que beaucoup de youtubeurs sont en train d'en parler, apparemment. Donc voilà, je tenais à m'exprimer sur cette histoire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau concept d'histoire. En tout cas, moi, ça m'a plu de raconter. Euh, ça m'a mis beaucoup de pression de raconter cette histoire-là parce que j'ai des bouffées de chaleur. Parce que je ne sais pas si on se rend compte, l'histoire, elle l'a penché parce qu'une fenêtre est ouverte. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc le type, il est rentré par la fenêtre et ça a démarré de là. D'ailleurs, je vais aller fermer la fenêtre. Bon, attendez. J'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. Euh, C'était Thomas One Wheel. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like, ça ferait super plaisir. Puis à vous, à très très vite pour un nouvel épisode. C'était Thomas One Wheel. Puis à vous, qui est du love.